നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ സുനീറ ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച കൊറോണ വൈറസ് ഇന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് രാജ്യങ്ങളിലോളം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിനെ ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ ഭയമല്ല വേണ്ടത് ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ ഉത്തമമായ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കുറച്ച് വരുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി റിച്ച് ഫുഡ്സാണ് വൈറ്റമിൻ സി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അഥവാ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് വൈറ്റമിൻ സി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി വൈറ്റമിൻ സി സപ്ലിമെൻസും അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ സി റിച്ചായ ഭക്ഷണങ്ങളും കഴിച്ചിരിക്കണം വൈറ്റമിൻ സിൻ്റെ വേറൊരു ഹെൽപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൈറ്റമിൻ സി ഡബ്ല്യു ബി സി അഥവാ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് എന്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ഇൻഫെക്ഷനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡബ്ല്യു ബി സി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ സിയിലെ മെയിൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഓറഞ്ച് ലെമൺ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേപ്പ് ഫ്രൂട്ട് പിന്നെ വരുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി റിച്ചായ ഭക്ഷണമാണ് പപ്പായ പപ്പായയിൽ പപ്പയിൽ നിന്ന് എൻസൈം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പിന്നെ വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ചീര ചീരയിൽ ബീറ്റ കരോട്ടീൻ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് എല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചീരയിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഏതെന്ന് അറിയാമല്ലോ പാലക് ചീര ചീര കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചീര ഫുള്ളായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഒരുപാട് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം നശിച്ചു പോകും പിന്നെ വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് റെഡ് ബെൽ പെപ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ റെഡ് കളറുമായിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ സിട്രസ് ഫ്രൂട്ടിനേക്കാളും ഡബിൾ ആയിട്ട് വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ബീറ്റ കരോട്ടീനും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ബീറ്റ കരോട്ടീൻ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രമല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ഐസ് എല്ലാം ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കഴിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് മഞ്ഞൾ മഞ്ഞൾ ബെസ്റ്റ് ആൻറ്റി സെപ്റ്റിക് ആണ് ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആണ് മഞ്ഞളിൽ കുർക്കിമിൻ എന്നൊരു കണ്ടൻറ് ഉണ്ട് അത് ബെസ്റ്റ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ് ഇത് പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മാത്രമല്ല ഇത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഡിസീസിൽ നിന്നും ഹാർട്ട് ഡിസീസിൽ നിന്നെല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ വരുന്നത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് വെളുത്തുള്ളിയിൽ സൾഫർ കോമ്പൗണ്ട് ആയ എലീസിൻ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയാൻ വേണ്ടി കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ വരുന്നത് തൈരാണ് തൈരിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തൈര് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള തൈര് കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ വരുന്നത് ബദാമാണ് ബദാമിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നോ നാലോ ബദാം രാത്രി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വരച്ച് പിറ്റേ ദിവസം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ വരുന്ന മെയിൻ ഭക്ഷണമാണ് ചിക്കൻ ചിക്കനിൽ പ്രോട്ടീനും അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ചിക്കൻ സൂപ്പ് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ബ്രോക്കലി ആണ് ബ്രോക്കലിയിൽ വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് ഫൈബർ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചീര കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ബ്രോക്കലി അധികം കുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അധികം കുക്ക് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും എല്ലാം പുറമെ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ദിവസം രണ്ട് ടു മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം നമ്മൾ കുടിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ടോക്സിൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയ എല്ലാം നശിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മളുടെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിച്ചിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ So, see you soon with another video. Until then, bye-bye.